Hi everyone! Today we have a new lesson in English grammar and I thought let's do this lesson in both English and Arabic but this will mean that this video will be slightly longer so do let me know in the comments whether for the coming videos you would prefer us to use this method or whether you would prefer us to go back to speaking Arabic only. مرحبا بالجميع درس جديد عن القواعد الانجليزيه اللي راح نقوم فيه باللغه الانجليزيه واللغه العربيه واللي راح يعني انه هالفيديو راح بيكون شوي اطول فخبروني بالتعليق للفيديوهات القادمه هل نستعمل هالاسلوب او هل نرجع الى اللغه العربيه فقط. Okay. Today's topic is the difference between the word from and the word of. موضوعنا لليوم الفرق بين from و of. I would like to thank Lulu Tissama, that's the username on YouTube, for this excellent suggestion. بحب اشكر Lulu Tissama على هالاقتراح الممتاز. Now, in the English language, there is no confusion between from and of because they have completely different meanings. باللغة الإنجليزية ما في أي لخبطة بين هالكلمتين لأن لهم معنى مختلف تماما. In Arabic though, we translate both of them as the preposition من. باللغة العربية بنترجمهم اثنيناتهم إلى حرف الجر من. And that's why we get confused about them. وهيدا بيسبب لنا طبعا لخبطة أو بيلبكنا شوي. So we'll talk about how we use both words. فرح نحكي عن كيف بنستعمل الكلمتين. But first, just pay attention to how I'm pronouncing this word. Of. 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 It's pronounced with a V sound at the end, not a F sound. There is a word that we pronounce as of and it's written with a double F. في كلمة بننطقها ك of ولكنها بتتكتب مع اثنين f and often even native speakers get confused between this word and that word وأوقات كتير حتى الناطقين الأصليين بيتلبكوا بين هالكلمة وهالكلمة but this is for another lesson ولكن هالشيء لدرس آخر okay so when do we use the word from we use the word from when we talk about origin, where something has come from. نستعمل كلمة from لما بنكون عم نحكي عن أصل شيء أو شخص أو مصدر شيء أو شخص, where something or someone has come from. So we talk, uh, we use from, for example, to talk about someone or something moving from one place to another. فبنستعمل مثلا from لنحكي عن شيء او شخص بينتقل من مكان الى مكان اخر. To talk about distance لنحكي عن مسافة. And to talk about time distance لنحكي عن مسافة زمنية. So often we will use from together with the word to. اوقات كثير رح نستعمل from مع to. من الى. From to, min, ila. The word of we use in a very different sense. Kilmet of nisamila bimana mechtilif. We use of to talk about possession. Nisamil of la nechke an milkiye, an imtilik she. So often in sentences that are written with the word of in the meaning of possession, we can rewrite them in a different way using the apostrophe s, the possessive s. So, كتير لما جملة بتكون مكتوبة مع كلمة of بمعنى امتلاك أو ملكية ممكن نكتبها بصيغة أخرى مع استخدام الفاصل العالي وحرف الاس اللي بيدلوا على الملكية. Okay, let's look at some sentences. لننظر إلى بعض الجمل. The car from Emir. The car from Amir. Sayara min Amir. For example, the car from Amir to his wife. Masalan, Sayara min Amir la zaushto. Min wen atet Sayara min Amir. Hayda masar Sayara min Amir. So the the origin, the source of the car is Amir. 
If I rewrite the sentence and I use of instead of from, look at how the meaning changes. إذا كتبت الجملة وكتبت بع كلمة of بمكان كلمة from شوفوا كيف بيتغير المعنى. The car of Emir, the car of Emir means the car that belongs to Emir. The car that belongs to Emir. السيارة اللي بيمتلكها أمير. هنا عم نحكي عن الملكية. The car of Emir, the car that belongs to Emir. I can rewrite this in this way. Emir's car. بكتبها بطريقة مختلفة. Emir's car. فدايما بنكتب اسم الشخص أو الشيء اللي بيمتلك شيء. من بعد هيك بنضع الفاصل العالي وحرف ال S. من بعد هيك الشيء اللي بنمتلكه. Okay. Emir's car. The car of Emir means the same as Emir's car. فهذا car of Emir إلى نفس المعنى مثل Emir's car. والتنينيتون بيعنو سيارة أمير. السيارة من أمير. سيارة أمير. Let's look at another example. لننظر إلى مثال آخر. The money from Layla. The money from Layla. الفلوس من ليلى. Where did the money come from? It came from ليلى. من وين أتت الفلوس من ليلى. So it's like saying ليلى gave me the money. ليلى gave the money. كأني عم أقول ليلى عطيتني الفلوس. من وين حصلت على الفلوس من ليلى. هي عطيتني الفلوس. Gave is the past tense for the verb to give. هيدا هون الماضي البسيط لفعل to give يعطي. Let's rewrite this with of. Then it will be of. The money of Layla. The money of Layla. The money that belongs to Layla. It's Layla's money. How? Here we are talking about flus Layla. The money of Layla. Layla's money. These two things. Now we are talking about flus Layla. Let's look at more examples. Come in, I'm still looking. The glass from the window. The glass from the window. الإزاز زجاج from the window من الشباك من النافذة. Let's say there is glass on the floor and I'm like where did the glass come from? The glass came from the window. مثلا لنقول في إزاز على الأرض من وين أتى هالإزاز؟ أتى من الشباك هيدا مصدره. So this is where it's come from. Where did the glass come from? Okay. The glass is from the window. من أين أتى الإزاز؟ أتى من الشباك. تكسر ووقع على الأرض. With of the meaning changes. مع كلمة of المعنى بيختلف. The glass of the window. Here we're talking about the glass that's part of the window that belongs to the window. هون هلا عم نحكي عن زيز الشباك يعني ممكن عشان نوصفه زيز الشباك نضيف. The glass of the window is clean. زيز الشباك وسخ. The glass of the window is dirty. فنفس الشيء هون the same here I can just add apostrophe s هون ممكن نضيف apostrophe s the windows glass means the same as the glass of the window هالجملتين قلنا نفس المعنى okay last example and then we'll see some different sentences آخر مثال وبعدين راح نشوف جمال أخرى مختلفة the sound from the TV the sound from the TV Sort minute television. This is like saying the sound coming out of the sort lichirish min. The sound coming out of the TV. The sort lichirish minute television. For example, the sound from the TV is really loud. The sort minute television is very loud. Whereas if I say the sound of the TV, is that it? The sound of the TV. I'm talking about the sound that kind of is, you know, part of the TV. هون مش عم أقول الصوت اللي اللي خارج، بل عم أوصف يمكن صوت التلفزيون. ممكن بدي أقول صوت التلفزيون جيد جدا. The sound of the TV is very good. So it's the same as saying the TV's sound. فهون نفس الشيء كأن عم أقول the TV sound صوت التلفزيون. صوت من التلفزيون اللي خارج من التلفزيون. صوت التلفزيون. Okay, let's look at some different sentences. لننظر إلى جمل أخرى. Let's continue. Where are you from? Where are you from? من وين أنت؟ 
Here we're asking about someone's origin. I'm نحكي عن أصل شخص. You would say, I'm from, and then you would put the name of the place. بتقولوا أنا من وبتحطوا اسم المكان. In this sentence, he is a national of. We're saying that he belongs to a country. Okay, بهالجملة هيدي. هو مواطن تابع إلى وبعدين أو بينتمي إلى وبعدين منحط اسم المكان. Okay, so that's another way you can talk about someone's origin using the word of. But here you're talking about kind of you know that he belongs to a place. فهاي الطريقة أخرى ممكن نحكي عن أصل شخص ولكن هون عم نحكي عن إنه هو يعني تابع لهالمكان هيدا. So it's still like in the sense of possession. فبعدنا عم نحكي هون عن كلمة of بمعنى امتلاك أو الملكية. Okay, it's a five-minute walk from our house, our house, our house. Just say it like that. From our house to the supermarket. It's a five-minute walk from our house to the supermarket. مشوار مدة خمسة دقايق من منزلنا إلى السوبر ماركت من إلى. If you say it's a short walk of five minutes, we're saying it's a short walk consisting of five minutes. عم نقول إنه هو مشوار أصير مكون من خمسة دقايق. Okay, I have an appointment from. Three, two, four o'clock. I have an appointment. And the moad from three من الساعة ثلاثة to four o'clock إلى الساعة أربعة. Here I'll just stop one second just to say you can say two. هني راح توقف سنة عشان أقول ممكن تقوله two. You can say until. ممكن تقوله until. And you can say till. ممكن تقوله till which is a short form for until اللي هي يعني شكل مختصر لكلمة until but it's written with two l whereas until is written with only one l ولكنها مكتوبة مع اثنين l until بنكتبها مع l واحدة فقط and also when we speak we more likely to say to or till because until is slightly formal so we use it more in writing بالمحادثات اليومية يعني شيعة أكتر أنه نقول to أو till لأن until رسمية شوي أكتر ممكن نقوله ثلاثة ولكن هدول بنستعملهم أكتر بالمحادثات until بنستعملها أكتر من till بالكتابة Okay, so I have an appointment from 3 until 4 o'clock عندي موعد من الساعة ثلاثة للساعة أربعة If I say I have an appointment of one hour I have an appointment of one hour إذا بقول عندي موعد من ساعة مكون من مكون من ساعة. Just to highlight this meaning, بس لحتى وضح لكم هالفرق هيدا. We use of to talk about amounts, for example. فمثلاً نستعمل كلمة of عشان نحكي عن كمية عن عدد. Two kilos of flour. Two kilos of flour. كليين من الطحين. So when we say men. Like when we say of means men, we're talking about that something consists of something. We're not talking about origin. فلما من نستعمل كلمة of بمعنى من ما بنكون عم نحكي عن أصل شيء مثل ما قلت أو عن من أين أتى هالشيء بل إنه شيء مكون من شيء هذا اللي بنكون عم نحكي عنه. Okay, last example. They're both from you. They're both from you. مثلاً. اتنينتم منك مثلا هديتين اوكي both presents they're both from you هل هديتين اتنينتم منك اوكي both of you both of you are invited when we talk about people like belonging to a group like for example both of you اتنينتكم all of us كلنا we use the word of. So they're like phrases that we use um, that have the word of in them. فأوقات كتير لما مثلاً نكون عم نحكي عن مثلاً مجموعة من أشخاص أو أو جروب منقول عادة of لأنه هالأشخاص هيدي تابعة لهالفئة هيدي. ف both of you تنينيت كون all of us كلنا both of you are invited تنينيت كون معزومين. Okay guys, we'll stop here. I hope you've enjoyed this lesson. 
Let me know in the comments um, whether you would like our next video to follow the style or whether you would like us to go to our previous uh, style. خبروني عزيزي بالتعليق إذا بدكن الفيديوهات القادمة تكون بهالأسلوب هيدا أو بالأسلوب السابق. Thank you very much for watching. Don't forget to like and share this video, and I'll see you next time. شكرا كتير على المشاهدة. ما تنسوا تعملوا لايك وتنشروا الفيديو وبشوفكن المرة القادمة. Bye.